ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாடல் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அதே மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கால்ஸ் வந்து அந்த ரெக்வஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அந்த வெப்சைட் வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போ டேரெக்டாக நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆல்ரெடி இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது பேசிக்கி அதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் லைக் நம்ம என்னென்ன கால்ஸ் எல்லாம் பண்ண போகிறோம் லைக் நம்ம ஆப்பில் இருந்து நம்மளுக்கு என்ன கால்ஸ் தேவையோ அதோட ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் அதோட ஒரு மெத்தட்ஸ் வந்து நம்ம எழுதிடணும் அதை வந்து நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெட்ரோஃபிட் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு நம்ம இன்சென்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதை டேரெக்டாக நம்ம கால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி லைக் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ டேரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இன்டர்ஃபேஸில் நீங்கள் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் மெத்தட்ஸ் தேவையோ அந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் டேரெக்டாக நம்ம வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன மெத்தட் ஆட் பண்ண போகிறோம்னா அந்த கெட் காலில் நம்ம ரெண்டு மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஒன்று வந்து நார்மல் நம்ம கெட் கால் அண்ட் அனதர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டாவை வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணுறக்கான ஒரு போஸ்ட் கால் இந்த ரெண்டு கால் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதுக்கு இப்போ ஆல்ரெடி இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இன்டர்ஃபேஸில் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன மெத்தட் நம்ம கால் பண்ணுறோமோ அதோட நேம் வந்து நம்ம மென்ஷன் படிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கெட் கால் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் கால் வந்து கெட் கால் அதுக்கு வந்து அனடேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த அனடேஷன் வந்து அட் கெட் அப்படிங் அப்படி அப்படின்னு போடணும் ஸோ அப்படி போட்டால் தான் வந்து இது வந்து ரெட்ரோஃபிட்டோட இந்த கெட்டு அப்படிங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும் ஸோ அந்த கெட்டோட அனடேஷன் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஒன்ஸ் இந்த கெட் அனடேஷன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே ரெட்ரோஃபிட்டோட ஹெச்டிபின்னு வந்துடுச்சு ஸோ இது ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம மெத்தட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் போடுற மெத்தட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம இந்த இதோட அனடேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம அசியூவ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இங்கே நார்மலாக நம்ம எப்போ போல் காட்டில் என்ன ஃபங்க்ஷன் எழுதுற மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனோட நேம் கெட் யூசர்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் நேமு இந்த கெட் யூசர்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் ஏதாவது பேராமீட்டர் வாங்கணும் லைக் ஸ்பெசிஃபிக் யூசர் வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதில் பேராமீட்டர் கொடுக்கணும் இல்லைனா எதுவும் தேவையில்லை அப்படின்னா நம்ம இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதோட ரிட்டன் டைப் என்ன வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துட்டு அந்த ரிட்டன் டைப் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிட்டன் டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுறது கால் அப்படிங்கிற ரிட்டன் டைப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரிட்டர்னோட டைப் பண்ணுற ரிட்டன் டைப் பார்த்திங்கன்னா கால் அப்படிங்கிறது காலில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா ரிட்டன் பண்ணும் அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் ஸோ இதில் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் யூசர் அப்படிங்கிறத நம்ம ரிட்டன் பண்ண போகிறோம் இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி யூசர் லிஸ்ட்டே கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் லிஸ்ட் இருக்குது ஸோ நம்ம லிஸ்ட் ஆஃப் யூசர் தேவையில் யூசர் லிஸ்ட்டு தான் ரிட்டன் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு ரிட்டன் வர போகிறது ஒரு யூசர் லிஸ்ட் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே தான் யூசரோட லிஸ்ட் வந்து வந்திருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஏபி ரிசல்ட்டாக வரப்போகுது ஸோ இதை வந்து நம்ம கொடுத்துடலாம் ஸோ இது நல்ல பலாக கொடுத்துக்கலாம் இன்கேஸ் இது நல் வந்துச்சுன்னா நல் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி நம்ம நல்ல பல் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு கெட் கால் இதே மாதிரி போஸ்ட் கால் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ அந்த போஸ்ட் கால் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அட்டு போஸ்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு அனடேஷனும் இருக்கும் அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இ இது வந்து யூஆர்எல் ஃபார்ம் யூஆர்எல் என்கோடர் அப்படின்னு கிளிக் இன்கேஸ் நம்ம ஃபார்மாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது அனடேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்ம் யூஆர்எல் என்கோடர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதோட ரெண்டுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ போஸ்ட் கால் போஸ்ட் கால் ஸோ இதோட என் பாயிண்ட் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து இதில் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் யூசர் இந்த கிரியேட் யூசர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா டேட்டா கொடுப்போம் அந்த டேட்டா அங்கே வந்து என்டையர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஆப்ஜெக்ட் லைக் அந்த யூசர் நம்ம சாரி யூசரோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம டேரெக்டாக கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்தா அது எப்படி நம்ம ரிட்ரே லைக் அந்த வாங்கி அதை நம்ம சென்ட் பண்ணும் ஏபிக்கு சென்ட் பண்ணும் அவங்க வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அந்த கிரியேட் யூசரில் நம்ம வந்து அந்த ஒரு இண்டிவிஜுவல் யூசர் வந்து டேட்டா வாங்கணும் ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பாடி பேராமீட்டர் நம்ம பாடியில் தான் அனுப்ப போகிறோம் பாடி அனடேஷனுக்குள்ளே யூசர் இதோட டைப் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்க யூசர் இதுக்கு ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே ஃபங்க்ஷன்
ஸ்லாஷ் ஏபிஐ ஸ்லாஷ் யூசர்ஸ் யூசர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா எல்லா லிஸ்ட் ஆஃப் யூசர்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி போஸ்ட் பண்ணுறக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்லாஷ் ஏபிஐ ஸ்லாஷ் யூசர்ஸ் இதில் வந்து கொரி பெறாமல் ஆட் பண்ணும் அது வந்து நம்ம இங்கே பாடி டேக் கொடுத்துருக்கங்காட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து பாடிலேருந்து எடுத்துக்கும் ஸோ நம்ம இங்கே என்ன கொடுக்குறோமோ அது வந்து பாடிலேருந்து எடுத்துக்கும் ஆர் எதர் லைக் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது இந்த பாடிலேருந்து எடுத்துக்கும் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையில்லை டேர டேரெக்டாக கொடுத்தாலே போதும் இன்கேஸ் நம்ம பர்டிகுலர் ஃபீல்டு அப்டேட் பண்ண மாதிரி இருந்தால் தான் கொஷின் மார்க் கொடுக்கணும் ஸோ ஜஸ்ட் ரெண்டு பேசிக் கால் கெட் கால் ஒன்று போஸ்ட் கால் ஒன்று இது கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளோட மெயின் ஆக்டிவிட்டி போய்க்கலாம் ஸோ மெயின் ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம எல்லாமே பண்ண போகிறோம் ஒரு சிம்பிள் லேவுட் இருக்குது லேவுட்டில் நம்ம பெருசாக இந்த டிசைன்லாம் பண்ண போகிறதுல நம்மளோட எய்ம் வந்து ஒரு ஏபி கால் பண்ணுறது அதோட சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர் செக் பண்ணுறது மட்டும்தான் அதனால் நம்ம பேசிக்காக என்ன பண்ணலாம்னா டேரெக்டாக வேறு டிசைன்லாம் பெருசாக எதுவுமே போடாமல் ஜஸ்ட் ரெட்ரோஃபிட்டோட இன்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் நம்ம கிரியேட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக வந்து அதோட ரெஸ்பான்ஸை வாங்கி ஒரு டெக்ஸ்ட் வீலியோ இல்லை சம் டோஸ்லேயோ நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ரெட்ரோஃபிட்டோட இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் வேர் ரெட்ரோஃபிட் ஈக்குவல் டு ரெட்ரோஃபிட்டோட பில்டர் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஸோ அந்த ரெட்ரோஃபிட்டோட இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம டேரெக்டாகவே இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம புதுசாக எல்லாமே இன்னொரு டைம் பண்ண தேவையில்லை அது வந்து எந்த ஃபைல் இருக்குன்னா ஏபிஐ கிளைண்ட் அப்படிங்கிற ஃபைலில் இருக்குது ஏபிஐ கிளைண்ட் டாட் ரெட்ரோஃபிட் அப்படிங் கெட் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த ரெட்ரோ கெட் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது நம்மளுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா வேணுமோ அந்த டைப் ஆஃப் அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதில் உள்ள என்ன கொடுக்கணுன்னா நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த 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 இன்டர்ஃபேஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருப்போம் அப்போ ஏபிஐ இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதோட கிளாஸ் வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடணும் ஸோ கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த கிளாஸ்க்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகிருக்கும் ரெட்ரோஃபிட்டோட கிளைண்ட்டை வச்சு ஸோ அந்த ரெட்ரோஃபிட்டோட கிளைண்ட்டுக்கு இந்த ஏபிஐ இன்டர்ஃபேஸ்க்கு நம்ம ஒரு இன்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தட் இந்த ஃபங்க்ஷனோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எல்லாமே அங்கே இருக்கும் நம்ம வந்து டேரெக்டாக இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ மெயின் ஆக்டிவிட்டியில் ஒன்ஸ் இது முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெட்ரோஃபிட்டோட இன்ஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ வந்து ஏபிஐ கால் நம்ம டேரெக்டாக பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இதோட ரெஸ்பான்ஸ் டைப் வந்து நம்ம கால் அப்படிங்கிற டைப்பில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு யூசர் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாம் யூசர் லிஸ்ட் ஈக்குவல் டு அந்த ரெட்ரோஃபிட் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த ரெட்ரோஃபிட் டாட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே ஆட் பண்ண ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுமே இங்கே வந்திருக்கோம் ஸோ கிரியேட் யூசர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருந்தோம் கெட் யூசர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருந்தோம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு இன்சுரன்ஸ் அந்த இன்சுரன்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்டர்ஃபேஸோட இன்சுரன்ஸ் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம வந்து இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது வந்து இந்த இந்த கிரியேட் அப்படிங்கிறது அதோட இன்சுரன்ஸ் ஷேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கும் அந்த ரெட்ரோஃபிட்டோட இன்சுரன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து டேரெக்டாக அந்த ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணுறக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கெட் யூசர்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணலாம் ஓகே இந்த கெட் யூசர்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ரெட்ரோஃபிட்டர் நாள் செக் வந்து நம்ம பண்ணிக்கணும் இந்த யூசர் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு கால் ரிட்டன் பண்ணும் ஸோ இந்த ஏன்னா இந்த கெட் யூசர்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட ரிட்டன் டைப் பார்த்தீங்கன்னா கால் இந்த கால் கால் ஆஃப் யூசர் லிஸ்ட் அப்படின்னு வந்திருக்கும் ஸோ இந்த கால் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு ரிட்டன் டைப்பாக இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த கால் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா யூசர் லிஸ்ட் டாட் என்கியூ அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த என்கியூ வந்து இது ஜஸ்ட் ஒரு கால் இது வந்து இந்த இந்த இதை ஸ்டோர் தான் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த ஏபிஐ கால் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த என்கியூ அப்படிங்கிற மெத்தட் வந்து கால் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இந்த என்கியூ அப்படிங்கிறது கொடுத்திங்கனா தான் அந்த ஏபிஐ கால் வந்து நடக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஏபிஐ கால் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் இதோட கால் பேக் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் இது என்கியூ கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த இது எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டோட டைப் பார்த்தீங்கன்னா கால் பேக் அப்படின்னு இருக்கும் கால் பேக் ஸோ இந்த கால் பேக்குக்குள்ள என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் வரணும் அப்படின்னு கொடுக்கும் ஸோ யூசர் லிஸ்ட் அப்படிங்கிற டைப் ஆஃப் டேட்டா வந்து நம்மள
சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆச்சுனா தான் இந்த இடத்துக்கு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன டேட்டா வேணுமோ அதை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன டேட்டாவாக இருக்குன்னா யூசர் யூசர் லிஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் யூசர் லிஸ்ட் ஈக்குவல் டு ரெஸ்பான்ஸ் டாட் பாடி ஸோ இந்த ரெஸ்பான்ஸ் டாட் பாடியில் யூசர் லிஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த லிஸ்ட் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ யூசர் லிஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நேம் நேம் ஷேட் ஒயிங்க்கு ஸோ ஒன்ஸ் இது கிடச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லாக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் நம்ம லாக் மட்டும் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரிங் கேட்கும் ஸோ ஓகே வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா அந்த கால் வந்து கேன்சல் பண்ணிடணும் ஸோ எகெயின் ரீட்ரை பாலிஜியோ இல்லை இந்த மாதிரி எதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கால் வந்து கேன்சல் பண்ணுறது பெஸ்ட் அப்ரோச் ஸோ ஒன்ஸ் கால் வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது வந்து ஒரு கெட் கால் ஏபிஐ வந்து நடந்திருக்கும் ஸோ அந்த ஏபிஐ டேட்டாவை வந்து நம்ம இங்கே டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறக்கு டேரெக்டாக நம்மளால் டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா லைக் வந்து ஒரு டேட்டா வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த டேட்டாவில் வந்து ஓகே ஸோ இன்னொன்று நம்ம பண்ண மறந்துடும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேட்டா டேரெக்டாக வாங்க முடியாது லிஸ்ட் யூசர்ஸில் இங்கே பேஜ் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த பேஜ் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்காம விட்டுருந்தோம் ஸோ அதுக்கு பேஜோட இதுவும் நம்ம வந்து இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஏபிஐ காலில் நம்ம வந்து ஒரு கொரி பேராமீட்டர் கொடுக்கும்போதே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏபிஐ காலில் அந்த இந்த மாதிரி எதாவது எக்ஸ்ட்ரா பேராமீட்டர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கணும் ஸோ இங்கே எகைன் ஏபிஐ கிளைண்ட்டு சாரி ஏபிஐ இன்டர்ஃபேஸில் போனீங்கன்னா யூசர்ஸில் நம்ம இங்கே தான் வந்து கெட்டில் கொஷின் மார்க் ஆட் பண்ணி பேஜ் நம்பர் வந்து கொடுத்துருக்கணும் ஸோ அந்த பேஜ் வந்து இதை நீங்கள் ஸ்டார்டிக்காக இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இல்லைனா யூசர்கிட்ட இருந்து கொரி பேராமலாம் வாங்கியிருக்கணும் ஸோ அப்படி கொரி பேராமலாம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வேல்யூ வந்து இந்த பர்டிகுலர் இதில் வந்திருக்கும் அது வந்து கொரி பேராமல் வாங்கணும் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா கொரி அப்படின்ட்டு ஒரு அனட்டேஷன் இருக்குது ஸோ அந்த கொரியில் நீங்கள் என்ன டேட்டா என்ன டைப் வாங்குறீங்களோ அதை வந்து நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கணும் ஸோ இது என்ன டைப் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த அந்த ஸ்பெசிஃபை பண்ண டைப்பை வந்து எடுத்து நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கொடுத்துக்கலாம் இந்த கொரியில் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ இதோட டைப்பமே நம்ம வந்து கொடுத்துக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் இது கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதோட பேஜ் நம் நேம் வந்து என்னென்னு வரும் அதோட டைப்பு நம்ம இந்த இன்டிஜராக கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த இன்டிஜர் அப்படிங்கிற டைப் வந்து இங்கே வந்திருக்கும் ஸோ இது ரெண்டையுமே நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த பேஜ் அப்படிங்கிறது கொரியில் கொரி பெராமலே நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ அந்த கொடுத்தது வந்து இங்கே நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இன்டர் கிளைண்ட்ஸில் நம்ம இந்த சேஞ்சு பண்ண தேவையில்ல இந்த ஏபிஐ கால் பண்ணுற இடத்துல நம்ம வந்து கொடுக்கணும் இங்கே வந்து டூ அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்கலாம் ஒன் ஆர் டூ நீங்கள் எந்த நம்பர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் பேஜ் ஒன் ஆர் பேஜ் டூ எந்த நம்பர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஒன்ஸ் இது கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் வந்து வந்திருக்கும் இதில் வந்து நம்ம பார்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பேஜ் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கும் அதே மாதிரி டோட்டல் அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்கும் டோட்டல் பேஜஸ் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு வந்திருக்கும் அது போக நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன தேவை அப்படின்னா அந்த டேட்டா லிஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு தான் தேவைப்படும் அந்த லிஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு இருக்கும்னா யூசர் லிஸ்ட் ஒன் டாட் டேட்டன் இருக்கும் டேட்டான் இருக்கும் ஸ்பெல் மிஸ் பண்ணங்காட்டி இங்கே டேட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் டேட்டா அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிங்க ஸோ இந்த டேட்டாலாம் கிடச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஜஸ்ட்டு டோஸ்ட் மெசேஜ் மட்டும் நம்ம போடலாம் ஃபஸ்ட்டு டோஸ்ட் மெசேஜில் ஆர் லாக் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் டேட்டா நம்ம பார்க்குறக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இங்கே வந்து நம்ம டேட்டா எல்லாத்தையும் எடுத்து அதை வந்து மர்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு வேரியபிளும் இங்கே பண்ணிவிட்டு அடுத்து இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து நம்ம லிஸ்ட் ஆஃப் டேட்டாஸ் இருக்கும் அதை வந்து ஒரு ஃபார்லு போட்டு ஹைட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்
ஸோ இல்லைன்னா இந்த ஃபாரிச்சில் நம்ம வந்து இங்கே ட்ரை பண்ணலாம் யூசர் லிஸ்ட் ஒன் டாட் இந்த ஃபாரிச்சுக்குள்ளே இண்டிவிஜுவல் டேட்டா நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நல்ல பில் செக் பண்ணிக்கலாம் இதே அதே மாதிரி இன்னொரு லாக் போட்டு இதில் ஐடி நேம் இது எல்லாமே வந்திருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் ரெண்டு டேட்டா மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் மற்ற டேட்டா எல்லாமே இருக்கும் அந்த சாம்பிள்காக இந்த ரெண்டு டேட்டா மட்டும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது கெட் காலு ஓகே இதே மாதிரி நம்ம போஸ்ட் காலும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ போஸ்ட் காலும் ஜஸ்ட் சிம்பிள் தான் நம்ம எப்படி இதில் கெட் கால் பண்ணமோ இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு போஸ்ட் கால் பண்ணணும் போஸ்ட் கால் பண்ணும்போது டேட்டா வந்து நம்ம சைட்லேருந்து கொடுக்கணும் ஸோ நம்ம புது யூசர் என் ஆட் பண்ணுறனால நம்ம வந்து அந்த டேட்டாவை க்ரியேட் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த டேட்டாவை கொடுக்கணும் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு கால் பண்ணிங்கன்னா அந்த போஸ்ட் கால் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இப்போ பை டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு கெட் கால் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கும் அந்த ஆப்பை வந்து நான் ரன் பண்ணுறேன் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆயிடுச்சு இதில் லாக் ஆட்டில் போய் நம்ம அந்த லாகை செக் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு லாக் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த டேட்டா இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் இதில் வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்டர் பண்ணுறக்கு ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் ஒன் இங்கே கொடுத்துருந்த டேட்டா வந்து வந்திருக்கு இந்த ரெஸ்பான்ஸில் பேஜ் ஒன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் இருக்கும் டோட்டல் வந்து டுவெல் பேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்திருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி கீழே கொடுத்ததில் இந்த ரெஸ்பான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டோட்டலாக வந்து எத்தனை யூசர்னா ஒரு பேஜுக்கு சிக்ஸ் யூசர் தான் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி இது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் பேஜ் கிடையாது டூ பேஜஸில் ஒரு பேஜுக்கு சிக்ஸ் யூசர் டூ பேஜுக்கு டுவெல் யூசர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆறு யூசர் இருக்காங்க ஆறு யூசரோட ஐடியும் நேமும் மட்டும் நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த நேம் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த நேமை உங்கள் அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைக் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுனா இல்லை வேறு எங்கேயாவது ஸ்டோர் பண்ணணும்னா என்ன வேணாலும் நம்ம வந்து இந்த டேட்டாவை ஃபர்தராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதான் கெட் கால் இன்னும் போஸ்ட் கால் மட்டும் பெண்டிங் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில